Oi, oi, gente. Hoje vamos analisar os últimos boy groups que debutaram no início desse semestre, considerados potencialmente a quinta geração do K-pop. Os grupos que eu selecionei para serem analisados hoje serão A-Turn, Psychers, Zero Base One e Boy Next Door. Eu vou apresentar os grupos brevemente, falar a minha primeira impressão sobre cada um e também irei fazer um ranking de três músicas favoritas. Lembrando que essa é minha análise, considerando o meu repertório, e você pode sim discordar, ok? Então vamos pro vídeo. A Turn é um grupo da M&A Entertainment e tem oito integrantes. Myung-ho, Jae-yoon, Min-ho, Yun-sung, Hae-min, Kyung-min, young e Sung-hoon. Tendo os integrantes nascidos entre mais ou menos 2000 e 2007, e o nome do fandom é Turning. Bem, eu já conhecia o Kyung-min do Island e a empresa por administrar chun ha E minhas primeiras impressões do grupo foi em relação... As cores. Eles sempre têm cores muito chamativas e vibrantes no MV deles. E eu percebi que eles utilizam muito do maximalismo em seus vídeos e música. As transições são muito diferentes e muito divertidas. E dá pra ver que eles tentam sair sempre do convencional. Principalmente nas roupas. As coreografias são feitas de forma inteligente pra puxar o seu olho. Como no refrão de Tic Tac. Apontando para o espectador e depois fazendo esse movimento com a cabeça. Tipo, minha filha, você pode ter odiado a música, mas esse refrão vai ficar na sua cabeça. Você querendo ou não, kaká. E o início de Excel é surreal de bom. Porque tenta de tirar a respiração de qualquer um. E traz uma curiosidade para saber qual é o próximo passo que eles vão fazer na coreografia. Em um geral, eu amei o debut deles. Eles têm ótimos rappers e as coreografias são muito bem pensadas. Porém, esses detalhes podem ser muito sutis ao olhar do público geral. Com outros boy groups fazendo conceitos maximalistas, pode causar uma certa comparação e afetar o crescimento deles. Mesmo sendo um grupo bem completo em relação a rap, vocal, coreografia. Contudo, eu super recomendo vocês darem uma olhada e tirarem suas próprias conclusões. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre eles, eles têm um programa no canal deles chamado It's My Turn, que você pode assistir e conhecer melhor os integrantes e o grupo em si. Psychers é um grupo de 10 integrantes da KQ Entertainment. E antes que você se pergunte que nome é esse, aparentemente Psychers deriva seu nome de uma combinação da letra X, simbolizando as coordenadas, e a palavra Hiker, que em inglês significa viajante. Ao todo, o nome do grupo se refere a meninas que viajam no tempo e no espaço em busca de coordenadas. Obrigada, KQ. O nome do fandom é Rody ou Rodi, em coreano, que significa tornar-se as coordenadas que apresentam as road, que são estradas. Ou seja, as roads irão mostrar as coordenadas que o Psychers percorrerá no futuro e se juntarão às suas aventuras e jornadas. Uau! <risos> Enfim, esse é o significado do nome do fandom e do grupo. É, os integrantes são Minje, Jungmin, Sumin, Jinshik, Hyunwoo, Hunter, Junghan, Seon, Yujun e Yechan. Me desculpa se eu estiver pronunciando algum nome errado aqui. A gente tenta. E eles são nascidos entre 2003 e 2005. Os integrantes que eu vejo mais comentários sobre dentro da minha bolha é o Sumin e o Junmin. Enfim, o Sumin parece o Bob e o Minky. E o Junmin parece um pouco do Mark, o sorrisinho, sabe? O Yechan eu conhecia daquele vídeo com o Win do MCMD. E, meu Deus, como ele cresceu, né? E os que mais me chamaram a atenção performando são o Min e o Hunter. Um, ok, agora minhas primeiras impressões em relação ao geral. Eles têm uma identidade visual bem divertida, misturam algo spooky e ilusório com algo divertido. 
Aqui que eu sempre entrega muito em relação ao conceito, por isso também que eu tô falando um pouco mais. Porque eu sinto que tem muita coisa pra falar, principalmente em relação ao conceito. Acho que algo consistente neles é o conceito de tricky, que significa complicado ou que pode causar confusão. Me lembra a ideia de games e fantasminhas que às vezes aparecem pra fazer palhaçada ou complicar o jogo. Eles são muito bons performando. E me pergunta se a Kiki dá 50 latas de monster pra eles antes de performar, porque eles têm energia pra caramba. Nas músicas geralmente misturam gêneros musicais, como pop e rock. Mumbatum, que são originadas de... Eu não sei se eu tô pronunciando certo também. Que são... <risos> que são originadas de EDM e reggaeton. E samples indianos super presentes no K-pop ultimamente, porque são muito viciantes e fazem você gostar da música é, mais rápido. Aqui que eu também parece querer criar um estilo próprio de estrutura musical pra gente ouvir falar Ah, esse grupo é da Kiki Kill. Considerando que esses gêneros também são muito presentes nas músicas do Duetes E também a estrutura da música em si Desde como são adicionados os adlibs Como são organizadas a distribuição de linhas Eu acho que o maior diferencial em relação a esse grupo é o conceito Eu amo conceitos quirky, estranhecos Que fazem coisas com o meu cérebro E podem ser divertidos Enfim, eu gostei bastante É um grupo que faz muito barulho e performa muito bem Então se você gosta do Duetes, do Stray Kid Pode gostar desse grupo Se você tem interesse em saber mais sobre eles e os integrantes, eu recomendo o programa deles, que é Trick House o nome da música de The View e tem legendas em português se não me engano, eu vou deixar tudo na descrição, eu não sou muito fã de Noise Music, mas todas as músicas que eu gostei do Psychers, eu escutei ao ponto de ser minhas músicas mais escutadas esse ano então tipo assim, eu gostei muito do The View deles Agora vamos falar do Boy Next Door, o BND, o Bonedo. Eu vou chamar de Bonedo porque eu tô acostumada a chamar eles assim. É... Então, se eu falar Bonedo, com o passar do vídeo, você sabe que eu estou falando Boy Next Door. Enfim, o Bonedo é um grupo da Chaos Entertainment, subsidiária da Hybe. Os integrantes são Jaehyun, Sunho, Hiwo, Taesun, Lihan, Unha. Eles são nascidos entre 2003 e 2006. Então, gente, o grupo dos meninos que moram logo ali, eles têm uma vibe meio teen. Então eles vão cantar, tipo, quando eles estavam falando do conceito do nome do grupo e do grupo em si, eles falaram que eles estariam cantando músicas com quais muitas pessoas podem se relacionar em suas vidas diárias e que são tão amigáveis quanto seu nome. Então é isso que a gente pode esperar desse grupo no futuro. A ideia é de garotas ideias que vieram quebrar tudo que os boy groups da última geração já entregaram com a vibe boyfriend que você facilmente encontraria ali do lado da sua casa. Facilmente entre muitas aspas, ok? É um conceito bem adolescente, o que me faz ficar bem curiosa para como é que eles vão destrinchar esse conceito no futuro. Eu sinceramente amei, e eles debutaram perto do lançamento de Axel Kitty. Eu não sei se foi proposital, mas foi uma grande coincidência. Se eu não me engano, foi perto do dia dos namorados. Então eu fiquei meio assim, meu Deus, que mês de amor adolescente, como eu sou solteira, entendeu? Eles têm uma vibe bem refrescante, e eu sou obcecada por esse tipo de conceito e música. Me deixa muito feliz ouvindo, mas não significa que será sempre assim, né? <risos> Os grupos podem mudar de conceito de um dia pra noite, a gente sabe que isso acontece. As coreografias têm como base a atuação, então tem uma presença enorme de expressões faciais. E os meninos são muito bons nisso. As roupas são sempre com um aspecto de confortável ou casuais, porém ainda assim estilizadas para o palco, o que deixa tudo muito bonitinho. Eu tô muito curiosa pra saber o que o Zico e a produção dele tá aprontando pra esse grupo em si. E se você quer conhecer melhor o grupo, eles têm um reality, é Time So Boy, né? E se você gosta de Pentagon, The Boys, New Jeans, Big Bang, Block B, talvez você goste desse grupo. Como eu falei, eu amo esse tipo de música, é muito fácil de ouvir. E como até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele só tem três músicas, vai ser uma, um ranking da discografia deles. É. E o último grupo 
grupo é o Zero Base One, ou ZB1, ou ZB1, que é o grupo do Voice Planet. Então, eles são cuidados pela Wake One Entertainment. Enfim, são muitos integrantes, mas sim, eu vou falar o nome de todos eles, já me desculpa se eu falar algum nome errado. KK. Os integrantes são Sung Hanbin, Kim ji Jung Jung Hao, Sok Matthew, Kim Tae, Ricky, Gyubin, Gonup e Yujin. Yay! E eles são integrantes nascidos entre 98 e 2007, bem pequena a diferença. E agora vamos para minha análise pessoal em relação ao grupo em si. A coreografia de Boom é super slay. Slay! <risos> Eu achei difícil pra caramba, não usaria. E eles tiveram muito pouco tempo pra aprender. E nos primeiros stages a gente via uns tropeços e afins. Contudo, eles melhoraram muito desde o primeiro stage. Algo que me chamou muita atenção, porque foi meio rápido. Mas outra coisa que me chamou bastante atenção é os locais. Eu acho que de todos os boy groups que a gente analisou, o Zero Base One tem os meus locais favoritos, assim. A música de debut me deu uma vibe 2017, bem nostálgico mesmo. E a música Fresh sempre terá um local guardado no fundo do meu coração. E eu estou feliz que os boy groups estão usando mais nesse sentido, trazendo mais conceitos divertidos. E sim, eu sou MC divertida, gente. Eu amo um conceito divertido, fã, fresh, bubble pop, soda, fins. Cream soda, sorry. Eu queria falar uma coisa que eu não falei muito dos outros, eu deveria ter falado, mas enfim, é que eles são completamente sem filtro em relação aos integrantes, ok? Eles não têm filtro nenhum. Quando eu falo nenhum, é nenhum, sabe? E tipo, eu amo isso, mesmo que as coreanas fiquem meio, ai meu Deus, mas... Enfim, eu amo, amo, amo quando os idols não têm filtro, porque me dá uma vibe... 30 Gen, tipo, a terceira geração do K-Pop, que era muito assim. E eu senti, eu sinto muita falta disso. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre eles, eu recomendo assistir o Camp Zero Base One, que tem no Viki, com legenda em português. Yay! Enfim, sei que o Viki não é a melhor plataforma pra assistir coisa, porque tem muito anúncio, porém, esse é basicamente... O programa que você assiste pra entrar no fandom. Eles, pra conhecer mais sobre eles e saber o porquê que eu falei que eles são muito sem filtro. É... Vocês vão entender quando assistir. Juro. Acho que eles podem crescer muito trabalhando com o conceito de trazer diferentes vertentes da juventude. Os locais é realmente algo que eu amei em relação a esse grupo. E eu sinto que boa parte do fandom do Zero Base One... Ou é fã do EXO, ou é fã do SHINE, ou é fã do Seventeen, ou é fã do The Boys. Pelo menos na minha timeline do Twitter, a maioria é desses fandoms aí. E também combina com o perfil de listener. Se você é ouvinte do EXO, SHINE, Seventeen, The Boys, você pode gostar bastante do Zero Base One. Ah, e o nome do fandom é... Zeros, e tipo, tá dentro do nome de Zero Base One, se você tirar algumas letrinhas vira Zeros, entendeu? É bem creative. E se você não quer assistir o Camp Zero Base One, a Zero, Zeros Flix tem os episódios de alguns programas deles legendados, então você pode ir lá checar. Agora eu vou mostrar o top 3 das músicas que eu gostei. Então comenta embaixo o seu grupo favorito e o seu bias. Eu quero muito saber qual o grupo que você também tá mais curioso para saber como vai se desenrolar no futuro em relação a comebacks, estilo e afins. E qual você vai votar nos awards? Se bem que tem outros, a gente só vai falar, a gente só falou aqui dos que debutaram no primeiro semestre de 2023. Então, tem muito grupo vindo aí. Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas o meu foco aqui é mais mostrar para as pessoas que não têm a mínima ideia dos boy groups que debutaram esse ano, não conhecem direito. E querem conhecer. Então eu espero ter ajudado nesse sentido também. Pra facilitar as votações no final do ano. 
E é isso, guys. Obrigada por assistir. Beijo, até o próximo vídeo. Inclusive, eu estou aceitando ideias de vídeo, ok? Até domingo que vem.